ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനൂസ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാറ്റസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കള്ളിമുൾ ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇതൊരു പാഴ്ചെടിയായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് വീട്ടിലൊന്നും ആരും ഇത് വളർത്തിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗാർഡനിലും കാറ്റസിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഇൻഡോറിൽ വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് വളർത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസിലുള്ള കാറ്റസുകളുണ്ട് നല്ല വിലയുമുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് കാറ്റസ് മാത്രം ഗാർഡനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് ഓരോ വെറൈറ്റിയും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് കാറ്റസുകളാണ് കാറ്റസുകൾക്ക് വലിയ കെയറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വെള്ളം വളരെ കുറച്ചും മതി ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ചെടിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നന കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണാണ് ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് മണലാണ് പോട്ടിമിക്സ് ആയിട്ട് മണലും ഗാർഡൻ സോയില് ഗാർഡനിലെ മണ്ണും കമ്പോസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കമ്പോസ്റ്റിന് പകരം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിപ്പൊടിച്ച ചാണകപ്പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം മണൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പശമയം ഇല്ലാത്ത ഇളക്കമുള്ള ഗാർഡനിലെ മണ്ണ് നമുക്ക് പോട്ടി മിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഗാർഡൻ സോയിലും കമ്പോസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് പോട്ടി മിക്സ് ആയിട്ട് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാറ്റസുകൾ നടാനായിട്ടുള്ള പോട്ടി മിക്സ് ഓൺലൈനിലും ചില നേഴ്സറികളിലും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് പോട്ടി മിക്സ് വാങ്ങിക്കാം നല്ല ഡ്രെയിനേജ് ഹോളൊക്കെ ഉള്ള പോട്ടിലായിരിക്കണം കാറ്റസ് നടേണ്ടത് വെള്ളം വാർന്നു പോകണം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെടിയുടെ വേരൊക്കെ ചീഞ്ഞ് ചെടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നശിച്ചു പോവും നിലത്തൊക്കെയാണ് നടുന്നതെങ്കിൽ മഴ സീസണിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ നടുക നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുള്ള ചെടിയാണ് ചില വെറൈറ്റിക്ക് ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോവും ഇൻഡോറിൽ നമുക്കിത് വളർത്താം നന കൊടുക്കുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ടൊന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മഴക്കാലത്ത് മഴ കൊള്ളാത്ത ഭാഗത്തോട്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക മഴ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി പെട്ടെന്നങ്ങ് നശിച്ചു പോവും ഇതിൽ ഇതേപോലെ മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചില വെറൈറ്റിയിലൊക്കെ ചെറിയ മുള്ളുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ചില വെറൈറ്റിയിലാണെങ്കിൽ വലിയ മുള്ളും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മുള്ളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കയ്യിലൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും റീപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക വളങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മതി ഓവറായിട്ടൊന്നും വളങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വളങ്ങൾ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്ലാന്റ് നശിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക ജൈവവളവും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രാസവളവും കൊടുക്കാം ജൈവവളമായിട്ട് ചാണകപ്പൊടി വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് എന്നിവ കൊടുക്കാം രാസവളമായിട്ട് എൻ പി കെ വളവും കൊടുക്കാം എൻ പി കെ വളം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെടി ഫുള്ള് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം മുപ്പത് ദിവസവും കൂടുന്തോറും വളങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ചെടി നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും കാറ്റസിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓരോ വെറൈറ്റിയിലെയും പൂക്കളുടെ കളറിലും വലിപ്പത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ കാറ്റസുകളും പൂക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിലെ ചില കാറ്റസുകൾ പൂക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മാർച്ച് മാസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാറ്റസിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും അതുപോലെ കാറ്റസ് നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് നടന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പോട്ടിൽ നടുക ഇപ്പോൾ ചെറിയ പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് വലിയ പോട്ടിൽ നടേണ്ട കാര്യമില്ല ചെടി വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് റീപോർട്ട് ചെയ്ത് പോട്ടിൻ്റെ വലിപ്പവും കൂട്ടുന്നതാണ് കൂടുതലും നല്ലത് കാറ്റസ് സ്ലോയിലേ വളരുകയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആണ് നട്ടു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വളരാൻ നല്ല വലിപ്പത്തിലൊക്കെ വളർന്ന് വരാനായിട്ട് ഏകദേശം മൂന്നാല് വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത
കട്ടിങ്സ് നടാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പോട്ടിൽ ഗാർഡൻ സോയിലും കമ്പോസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കട്ടിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ടിങ്സ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വലുതോ ചെറുതോ ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഈ കട്ടിങ്സ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് നട്ടു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നട്ടു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈർപ്പം നോക്കി മാത്രമേ വീണ്ടും വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വേരുകൾ വന്നു തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ ചെടി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കീടബാധ ഈ ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മേലിബക്സ് പോലുള്ള കീടങ്ങളുടെ ശല്യം ഈ ചെടിയിൽ വരാറുണ്ട് ഇത് ചെടിയുടെ ജ്യൂസ് ഊറ്റി കുടിക്കുകയും ചെടി കാർന്ന് തിന്നുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെടി അങ്ങ് നശിച്ചു പോവും ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെടി ഫുള്ള് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗസ് രോഗങ്ങളും ഈ ചെടിക്ക് വരാറുണ്ട് ഈർപ്പമൊക്കെ ഒരുപാട് തങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ വരും ചെടി പെട്ടെന്ന് നശിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നന കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നന കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഫംഗിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് ഇതേപോലുള്ള കെയറുകളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഈ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിലനിൽക്കും ഗാർഡന് ഒരു പൂർണ്ണത കൈവരണമെങ്കിൽ ക്യാറ്റസുകളും ഗാർഡനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളും ഈ പ്ലാന്റ് വളർത്താൻ ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബായ